はい、それじゃあの第4回目を始めたいと思います。えっと、前回は、えっと、東西南北とかですね内外とかそういうお話をしましたね。えー、今日はですね同じような問題ですが右と左ということでお話をしたいと思います。はいえっと、右と左要つおつおようですね。右と左。日本語は先に右右と左、左と右と言わないですね。中国語はつおようっていうのはまあ普通なんですけど、まあまあそれはいいんですけど、はい。あ、主神図ってのはご存知ですかね。えー、昔中国のこういった守り神、あの、えー、北とか南とか東とか西を守っている神様がいまあいたいるいたと言われてですね。玄武と筋脈と琵琶湖と清流というやつですね。うんでよく左清流右白子ということを言われるんですね。でまあこれはあの高松塚古墳、まあ、関西大学が発見したものですね、えー、飛鳥にあるやつですね。でそこにこういうこれは玄武ですね玄武のありますねこれは朱雀ですね。でこれが清流です。でこれが白子というこの4つの守り神。指針というんですねこれがまあ,ある壁画として残っているわけですが、えー、中先ほどちょっと言いましたが「左清流右白子」というふうな言い方を中国ではよくします昔古代中国はね特に。で「左清流右白子」ですね「左清流右白子」普通はこう考えるんですねこれでいいと思います。左清流右白子ですねこういうふうなことですね。ここはですね、実際はそうじゃない。左清流、これ左ですね。右白子。ね、というふうになるわけですよ。ね。だから、左清流、右白子じゃなくて。左清流、右白子という、そういう形になる。これが中国の古代の,あの方向感覚感ですねというふうなことが分かるわけですね、うん、だから左が中国では東になるわけですね右が中国では西ということねというふうにねはいで例えば京都京都の、えー、左京区右京区という言い方しますよね京都市左京区左、えー、京都市右京区とか、えー、京都市中京区とかこれは左右中というふうな形で,すで実は左京区ってこっちなんですね左京区右京区こっちなんですねで、えー、中京区真ん中ですよねこういうような関係にあるわけですですね、うん、上下は同じですね上と下ですね、うん、でこっちが北なんですねですからこっちが北でこっち南ってことは北王子とかこっち来たで,北でこっちが左になってこっち右ですねつまりこれはこれと同じ北があってこっちが左が東という、ね、先送るということですね。で京都はなぜそうなったかというと当然、えー、中国の、えー、都長安なんかの、えー、模倣をして作った町ですから左右の感覚はそうなっているわけですね。うんでこれはじゃあどういうふうなことでこうなるかってことはつまり僕のこの関係です、えー、僕はこっち左です左ですこっちが右ですわかりますねだからこれと同じこっち右これ左ですね向かって右左じゃないんですね結局ねこうつまりで私は僕はここに北がこっちですよね北を僕は線にしているわけです北をで下が南と言っていいんですねというような感じですね。で、これが中国の古代の方向感覚、方向感なんですね。で、実は京都は他にも例えば、えー、左近の桜、右近の立花、つまり左に桜があって、右に立花があるという、これは、えー、京都の京都御所の四神殿がそうなってるんですね。え、ここに桜があるんですよ。これ桜ですよ。桜はどこにあるかって左なんです。左でしょ。これ立花ですね。立花はこれは右なんですよ。右なんですね。わかりますか。これこれ立花。こういうな感感じでまあ
出来上がったんですね。これ、えー、ぜひ一度あの京都の京都御所に行かれて主神殿を見られたらいいんですが、これ桜と立花がこんなふうな感じで、えー、植え植えられているんですね。うんこれはだから京都は全く中国の昔の中国と同じような方向感覚ねでつまり先ほどから言,います言っておりますけれどもこういうふうな感覚に,なあのになるのは方向になるのは北を背にして立っているからですねで中国では「つおべいちゃおなん」というのをよく言うんですが、えー、家の造りは大体南向きにこう立っているわけです玄関は南にあるねで北は背に,背にしているねで天守は南面すってもよく言います。だから天守はこう南面をしてつまり下に下が南なんですねというような形になるんですね。でまあ皆さんこれご覧ください。まあ背中という字を見てください。背中は上に北という字があるんですよ。ねこれ月は肉付きの体の意味ですね。ですから体の自分の体の北はいつも背なんです。ねだから背というねいうこと漢字ができているわけですね。だから。常にこの北を背にして立つというふうなところが基本なんですね中国の、えー、形ですね。で先ほど言いましたように主神殿もそうなってるね、うん、ということです。はい、で実はそれと関連してですね面白い言葉あのものがあります。玉という字がどう出来上がってるかっていうのを、えー、ゾンドウチャーという人が、まあ、これあのポートガルの宣教,宣教師で、まあ、セメイドというんですね。えー、17世紀に中国にやってきた、まあ、宣教師ですね、えー、彼が書いた「大中国史」という本があります。大中国史という本がありますねでそこの中そこの本は非常に面白い本で、えー、中国の言語とか中国の文字とかですねそういったものについて詳しく、まあ、説明しているんですけどもその中に、えー、中国人の漢字の作り方でき方について、えー、説明している部分があります。でこれがそうですねこれ中国語訳したやつですね。他面把笔画、或整个有意义的字组合在一起、用这个法子创造新的不同的字、赋予另外含义。わかりますね。つまり彼らはまあ筆格とかまとまった意味を持つ文字を組み合わせて、でこういった方法でもって新しい別の漢字を作ります。ね。そして別の新しい意味を付与しますというふうにしていたね。例,る例えば「ユンイ」表示単位まず「1」というものを持って単一一つというのを表します。1ですねこれ一つっていう意味ですね。で「ジャーシャンイシュチョンウェイシ」さらに「ジャーシャンイシュ縦線ね縦棒を加えると「10」になります。どう見ててくださいよ。10でしょ。ね。つまり「10」という意味です。ね。在下面加一横重图でさらにその下に横棒一本付け加えますそうすると土という意味土地という意味ですね下にこう付けたでしょ、うん、で下面加一横重和えさらに上に一つ横棒を加えると王という字になりますなりましたね王というね一位国王その意味は国王という意味です、ね。で、その次です。在他、他、その王という字の。左、左上侧ですね。左上側に。の、頭梁分之間。最初の二つの。ええー、間に、横棒の間に。一つのピエ。点を。加えると、玉になります。と言ってるね。わかりますか。えー、っと、左側。で普通ですね僕たちは左とこっち側を意識するんですね左の2つの横棒の間に点を打ちます点を打ちますそうすると玉になる玉玉になりませんねこれね玉はこう言ってこっちなんですねこれが点ですよねところがこうならないどうしてかですねでさらにまあ意味はそれで玉というのは宝石ですねさらにいくつかの比較を加えると玉という意味になります呪術とかいう意味になるというようなことが書かれてるねでこの文章を読んだ時に「他在左上侧」ですね左の上側左というところのに着目してほしいんですね。であの最初これ僕この,このセメイドのポートガルのものを中国に訳す時に間違えたのかなと思ったんですけども。
日本語も実はこれがありまして日本語では更に上部２線の文字から見て左側の先端の間にって書いてあるのねだからこれを付け加えてるんです日本語の訳としてはねこれを付け加えれば分かる文字から見てっていうねということつまりこの玉という字の点を当時はこれが左と思ってたわけですね考えてたわけです左なんですこれさっきの「図を沈論意を媒譜」左清流右白虎と同じ考え方ですねだから文字の作り方においてもこういったことが実は言われているわけですねだから中国人の左っていうのは実はこっちなんですね左と右はだからこれはあの面白い問題ですよねはいでまた後で言いますで実はもう一つ面白いのがありますえー、とこれロードス島の巨人像って知ってますかね、えー、あの世界の七不思議の一つで太陽神のヘリオスがですねエーゲ海の島でありますロードス島というのがあるんですがそこの港に立っているという昔からそういう言い伝えがあるんですねこれ世界七不思議の一つと言われてるんですね。うん、でそのロードス島がヘリオスが、えー、何を持って立ってるかというと松明を持って立ってる。つまりこれは実はね灯台なんですね灯台つまり港の入り口にこう立っているわけですね大きな人間がこう立っていてこれ松明を持っているわけですねという船で,すでこれがですねその後ですね中国の新末の画法ですねまあ絵と文章が入っている雑誌ですけども「天石祭画法」というのが実はあるんですね。えー、これは非常に面白い本なんですけどもこの中にはいろんな、えー、中国に伝わってきたものとか当時の新しい人物について多く紹介した本なんですね。例えばロボットなんかがすでに紹介されているし潜水艦とかね飛行機とかね気球とかいろんなものが、えー、紹介されています。ジェットコースターねあのテーマパークのジェットコースターねこれも実はこの天石祭にはもう紹介されていて上海には昔、えー、そういった場所があったとフェロンダオっていうんですが飛龍島というね飛龍島というところがあってそこにはあのこれは実はあの今の本港あの四川北路ですね向こうのあの辺りに飛龍島という、まあ、一種のテーマパークがあったと言われてるねでそこにはジェットコースターがあるというその絵まで、えー、紹介されてますが、まあ、定石祭画法ってそういう面白い画法があるんですがその中でこのロードス島の巨人像が、えー、実は紹介されています。でどういう絵かとこれなんですね。だからこのエーゲ海の、えー、ロードス島のの港にですね、こういった巨人像があるわけです。で、松明を持って立っている。なんかこれは全く灯台なんですね。灯台。で、その下をその船が行き来するというふうなことですね。うん、で、実はこれはよく見てくださいね。これが中国のこれが実は原画なんですね。これヨーロッパの原画です。はい。違いわかります？これとこれですね。つまり。松明を持つ手が違うんですねでしょ左右っていう問題なんですね。で「あの南ファイレン」という、まあ、ヨーロッパのイエズス会の宣教師ベルギーの宣教師でねベルフィーストというフェルビーストという人がいるんですがその人の「コンヨーズ・セス」という中に、まあ、銅人銅で作った巨像があるというのがあってルー,ドルード・ハイダオですねこれロードストーというんですね。に銅で作った人間が一人いると高さが三十畳あって港の入り口に立っているとねでそんなことがあってでずっと書いてあってその下はですね大きな船が通ることができるというねいうふうなことを書いてありますねで十二年かかって作られたらそうですけれども中は螺旋階段がずっとあるとねだから上まで行けるとまさまさにこれ灯台なんですねでそこに右手に松明を持っているっていうようなことも書かれてるんですね。右手でこの右手が実は動くわけですよね。で、その、えー、紺葉図説の絵はこうなってるんですよね。で、実はあのだからここはこっちですね。だから同じ右右をどう見るかという問題になってで、むしろこっち側は。ですね。この紺葉図説の場合は向かって右なんですね。これね。
今の感覚みたいな感じなんですね。ところが本来はこれが右じゃなくて、えー、こっちが右ですからね右左ですからね、うん、というふうなことですね。でそれがヨーロッパではであの、まあ、混用図説でこうなった以降はですね日本に伝わってきたやつもみんなそうです。こうなんだ,よね、だからそういうふうな形で、まあ、いずれにしましてはこの「右左」っていうのは非常に単純な言葉でありながらこんなふうにしていろんな面白い問題が出てくるということですね。ですからこの本場合ですね「紅白」の赤はどっちかというねこれは普通、まあ、日本人だとこれ左っていうしこっちは右というんですが。えー、民族によっては多分そう必ずしもそうではないですねあるいは時代によっても違う中国人の古い中国人はこっちを右と言うんですねこっちを左とで今の中国の人は多分こっちは左でこっちは右だっていうにして言うと思いますね、うん、というふうなことがありますから、えー、右左というようなそういうような単純な語彙であってもこれだけいろんな問題が出てくるわけですねですから言語を学ぶというのはそう簡単ではないということですねそう簡単ではないということですね。で例えばこれ日本語から中国語にこう訳してくださいって言った時に訳せないんですねこれね例えば「日曜日におばあちゃんの家に遊びに行きました」「はい日本語を中国、えー、これを中国語に訳してください」これはね中国人は訳せないんです中国人がね「自転車にぶつかって足に怪我をしました」これもダメなんですね「入学祝いに時計を買ってあげましょう」と時計「明日デパートに靴を買いに行きます」とかね老人が椅子に座っていますこれが実は不思議と中国語に訳すのが難しいんですね。何が難しいかおばあちゃんですね。では中国語は「ラオラオ」というのと「えーえーえー、ないない」というのと「ラオラオ」というの二つあるんですね。つまり、えー、お父さん側かお母さん側かによって、えー、故障が変わるというね。ですからおばあちゃんがお父さん側かをお母さん側かによって違ってくるわけですね。ですからこれ言えないんですよ。足っていうのも足がどこどこの部分を指すかということで難しいし、時計もですね、実は二つあってビャオっていうのと小ビャオとかいう時のビャオ、ガチュンっていうのがあるんですね。置き時計とかそういうやつですが、こういったやつが両方とも時計です日本語はね。とかこれはどちらかによって違うわけですから、これも言えない。え靴もそうですね。靴も短い靴と長い靴とかありますね。椅子も実は、えー、背もたれがある椅子とか何もないこういうふうな椅子もあるんですね。両方とも椅子ですからですから正確に訳せないということがあるわけですね。だからこの辺が、まあ、難しい。まあ中国の人との付き合い方といえばこういった問題もですね。日本人はあのこれちょっと旅行に行ってきましたからまずいかもしれませんがお土産ですとかあるいは安いからもう気にしないでくださいっていうふうによく言います。で中国の人はあんまりこれは言わない方がいいんですね。えー、つまらないものはいらないよという安いものはいりませんよとかいうふうになる可能性ありますね。で例えばこのケーキ600円するからどうぞうありがとうとこうなると、ね、そういうふうなところがあるわけだから単純に言葉を翻訳しても意味が伝わらない場合っていうのがあるわけですね。つまりそれはその後ろにある文化の問題ですね。で今年もお世話になったあの人に、まあ、お歳暮を日本で送りますが中国はどちらかというとお世話になるあの人に送るわけですね先に送ったりするというねで贈り物の理由が実はあったりするからちょっとよく考えないといけないですねこれはね。うん、あるいはこれ上海側にですね10月から12月にかけて中国上海に行くとおいしいカニが出ますねこれ上海側。でこれはもう茹でたやつですが実はこれをもあのえーとえー、テーブルに運んでくる前に生きたカニをですねまず店に来ますで今からこれを料理しますというふうにして言うわけつまりそれで証拠を示しているわけ私はこれをだから証拠がないとダメなんです、ね、中国はねで北京ダックなんかのことです北京ダックのお店に行くと最初に北京ダックこれを今からというふうにして見せるわけですねというふうなところがある必ず証拠が必要になるんですねだから子供料金と大人料金っていうのは日本はだいたい年齢でしょう12歳未満とか12歳以上とか言いますだから中国はね意外とこれが多いんです身長1 2 0ンチ以上と以下とかねこれで分けるこれだったらもうあれですね、えー、これ例えば日本だったらこれ年齢詐称とかできるわけですがこれは
もうあの目,で目で見たら分かるここのしこれはもう高いか低いかで判断するわけですね大人子供ってねというようなことになるわけとあるいは寝台車でもそうですよ1 2 0ンチ未満の場合は無料ですがここにちゃんとこういうふうな寝台車の入り口にこういうふうなやつがあるんですねこういうふうなやつね、うん、だからそこで測ったらすぐに分かるというね、うん、非常に面白いですよこれね。はいあと例えばこれはあの英語の,あのアメリカ人なんかはよくこんなこと言います。My great husband とかね。My pretty girl とか。My smart boy とかね。My sweet honey とかね。よく言うんですよ。えー、僕はあのアメリカに行った時にいつも夜はエババラさんと一緒にテレビを見ていましたね。クイズ番組とかね。とクイズ番組に出てくる人がまず自分の家族を紹介する時に This is my great husband とかね。This is my smart boy とかね、こういう人いるわけですね。つまり日本語で言うと、これは私の偉大なる夫です。これは私の美しい妻ですとかね。これ私の賢い息子ですとか。こう言ってるのと同じなんですね。日本はまずそういうこと言わない。これ、これ、これ実は私の愚才とかね、言いますね。愚足とか、愚かな妻とか、愚かな息子とか、こういうような言い方ですね。でこういうふうな全く民族によって違うんですねこういうふうなね家族をどう表現するかっていうことも、えー、国によって違うんですねですから、えー、中国語に限らずいわゆる外国語を勉強するときには、えー、語彙文法発音ねこの3つが完璧であってもダメっていうのは今まで述べてきたことがからそう言えるんですね。ですからこの国際化、今日本は国際化が進んでますけれども、えー、非常に大事なことは一つはやっぱり相手,相手との違いを認めるということだと思うんですね。A と B は違うあの,あの人と私は違うんです。同じとして考えない方がいいかもしれないですね。違うところを認め合うという。でそれの代表的なのは宣教師キリスト教の宣教師たちがやってきた時の方法です。それは適応主義というんですが。彼らは例えばマテオ・リッチが中国にやってきた時彼は中国の服を着てで中国語を話をした、ね、つまり徹底的に相手方の文化に身を置くという相手方にどうかするというねそういった方法を取ったんですねですから中国にもあれだけキリスト教が伝わってるね、うん、ですから自分たちが自分だけが正義とかねこういうふうなことを考えないですね。そういったまあ適応主義っていうのは非常に参考になるんですね。で、日本の詩人の金子光さんが言っているように、みんな違ってみんないいんだとね。え、僕はこれ中国語では中連 J E 中連 J M E みんな違ってみんないいっていうね。まあ僕勝手にこういうふうに制約してますけれども、中連 J E 中連 J M E そうなんですね、うん、これ大事な言葉だと僕は思ってますけども、まあ、中島みゆさんなんかも「Nobody Rights」という中で、まあ、そういうな争う人は正しさを解くけども正しさゆえの争いを解くとねでその正しさは気分がいいかと、えー、勝利が気分がいいんじゃないかとこういうふうなことを歌にしてますけども、まあ、いずれにしましてもそういうふうな異文化理解っていうのをやっぱり言語を学ぶときには考える必要があるという。ことになりますねそれから最後に、まあ、いろんな方法で外国語を勉強したらいいわけですが例えば今いろんなあのツールがありますし例えば昔ちょっと昔になれば CD とかねそういったものを活用して、まあ、シャドーイングなんか非常に今よく言われてますが繰り返し聞いて繰り返し発音するというこれ非常に大事ですね。それから実は古い方法ですけれども文章を丸暗記するというのも実は非常に大事な方法なんですね。うん暗証とか暗記って非常に大事なもので,でそのまま言えばいいわけですからこれも基本文系とか基本会話とか基本語彙の習得には役に立ちますそれから最近はですねあまり外国語を勉強するときに本を読まない外国の本を読まない文学なんかを読まないそういう傾向があります実はダメなんですねやっぱしいわゆる小説なんかも非常に大,大事なんですねだ単にそのいわゆる会話とかねそういったものをだけでは語彙,語彙が増えてこないですね、うん、ですからこういったいわゆる小説なんかもどんどん読む必要がありますそれからもう一つ大事なのは視覚に訴える教材を使うということも大事です映画なんかを見るの非常にいい字幕付きの映画なんかも非常に参考になりますね
でそれは右脳を活用するということにつながって、まあ、長期記憶に入るというようなことが言われてますがこういったものも非常に大事それから最近はあのネットでですね、えー、いろんな<笑>学習ができるようになっています。例えば中国語ジャーナル「チャイニーズ・ステーション」とかいうなんかは中にいろんなコンテンツ、えー、会話でありあるいは録あのビデオでありいろんなものが入ってますからこういったものを参考にして、えー、言葉を勉強してもらったらいいと思いますね。で最終的にですね自分の言葉中国語あるいは英語がねどこまでいってるかっていうのを判断する一つの,、まあ、あの目安としてですねこれですね僕はずっと思ってるのは。夢の中でその国の言葉を話しているかどうかその例えば夢の中で中国語で中国人と会話をしたりしているそれは実は相当中国語のレベルがある程度に達したということになるとよく言われますね。うん、ウェルニッケという部分にそういった言語の,あの部分が出来上がっているというのこと言ってですねでそれはですね実はこういうふうなことを繰り返しやることによってある日突然目の前が明るくなるというふうなことになるんですねぜひその日が来ることを期待しております、はい、ではここまでにしますどうもありがとうございました